Gimana? Udah ready belum? Ya aku sih lagi tajat, tapi maaf ya Jeng. Kayaknya aku cuma bisa ikut arisan aja deh. Loh kok gitu? Ya aku tuh sekarang lagi pusing, oh enggak? Anak aku udah dua hari nggak pulang. Ya ampun, udah buruan lapor polisi Jeng. Ya anakku itu nggak hilang sih, tapi dia itu nggak pulang-pulang terus nggak ngasih tahu aku lagi dia di mana. Oke okay, oke okay, jam iya. See you ya, yuk bye. Iya ya, sampai ketemu ya. Kamu cantik banget sih kalau pakai baju ini. Ah beneran. Mm -hmm. Hmm, ih kamu bisa aja deh, jadi makin cinta sama kamu. Aku juga makin cinta dong sama kamu. Ada telepon tuh, kok nggak diangkat? Gak apa-apa, nggak -apa, penting. Yang penting kan kamu. Kamu serius kan sama aku? Ya iyalah, aku serius sama kamu. Tuh kan ada telepon lagi. Marah kamu di mana sih? Dari tadi aku telepon gak diangkat-angkat. Ih maaf aku baru mandi jadi aku baru lihat handphone deh. Oh ya? Perasaan aku lihat kamu di mall deh. Hah? Di mall? Salah lihat kali. Ini aja aku habis baru bangun tidur. Hmm. Tadi kamu bilangnya baru mandi. Terus sekarang bilang baru bangun. Hah? Jadi mana yang benar sih? Maksudnya, maksudnya bis baru baru bangun tidur, terus uh, bisa mandi gitu. Kamu ini yang nggak percaya sama aku ya? Oh, bu, bukannya nggak percaya? Tapi cuma masian aja. Ya udah, itu aku pastiin bukan aku. Ya, aku mau pakai baju dulu, oke? Okay? Bye, love you. Ya, yeah, love you too. Nah. Aduh, Tamara kemana ya? Apa beneran gue salah lihat kali ya? Bisa ada di situ lagi. Daripada kamu kelamaan nunggu di sini, mendingan kamu jalan deh kemana gitu. Nanti kalau saya sudah selesai, saya telepon kamu. Baik bu. Sampai ya, gue panggilin Sapam buat ngusir lo. Eh, eh, jangan, jangan, jangan Sapam juga. Aduh, aduh. Ah, gue panggilin Sapam nih. Aduh, Sapam, jangan. sini. Mas, mas. Siap, Mas. Ada yang bisa saya bantu? Nih, Pak. Masa dia main masuk ke mobil saya, abis itu gak mau keluar? Aduh, sayang. Aduh, perut aku sakit banget nih. Aduh, ini kamu masa ngusir-ngusir aku sih? Ini anak kamu loh, anak kamu. Apaan sih lo? Aduh, tuh pak, tuh lihat kan pak, emang dia tuh gak mau ada anak ini pak. Coba pak, kan saya sedih banget dia gak mau ngakuin pak. Tuh. Wah, gak bisa begitu dong mas. Kamu sebagai laki-laki harus bertanggung jawab. Cepat buat pulang. Saya juga gak kenal sama dia pak. Aduh, 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 aduh sakit banget nih. Cepat bawa dia pulang, atau kamu saya lapor ke polisi. Mau? Kayak cewek gua. Lihat. Ya, ah, pak. Semua Wah, jadi dia beneran bohong sama gua.
puas lo, ha? Siang-siang bolong gini udah bikin drama aja Oke, sorry ya, bisa kan kepepet Eh, denger ya Meskipun lo kepepet, bukan berarti lo harus mepet orang juga Ya terus gue harus gimana? Nah, kalau gue nggak bohong tentang kehamilan gue, lo bakal usir gue dari mobil lo Eh, sorry maksudnya mobil majikan lo Eh, dengan lo turun deh sekarang Hah? Lo mau turunin gue di tengah jalan? Hi, tega banget sih lo Eh, lo siapa sih? Temen bukan, saudara bukan, majikan apalagi Jangan-jangan, penjahat ya? Heh, sembarangan banget ya lo kalau ngomong Gue bukan penjahat, lo gak lihat muka baik-baik kayak gini dibilang penjahat Oh my god, gue itu lebih cantik daripada artis, tau gak? Itu artinya lo gak punya kaca dari kecil kali ini Ngeledek ya lo ya? Oke okay, fine, turunin gue sekarang Halo Bu Oh iya ya Bu, saya kesana sekarang ya Siap-siap, oke okay. Mana katanya mau turunin gue? Mau nelfon, takut kan lo nurunin gue di pinggir jalan? Gue lagi nyari halte. Hah? What? Nurunin lo? Udah, mendingan sekarang lo turun. Udah cukup jangan-jangan sama gue. Ih, tega banget sih. Kan gue cuma bercanda tadi itu. Masa gue diturunin beneran? Ah! Misalnya gue hilang gimana? Kalau diculik gimana? Ya tenang aja. Penculik juga oga kali nyulik cewek bawel kayak lo. Lo buruan turun. Masih di sini sih. Cepet cepet. Ah, belagu banget sih. Baru juga jadi supir. Halo? Kamu kemana sih? Kok tadi tiba-tiba ngilang? Ya ampun, aduh kamu masih di mall ya? Aduh, aku lupa ngasih tau lagi. Lupa ngasih tau apa? Iya, uh, aku... Tadi mamaku telepon, jadi... Jadi kamu ninggalin aku? Kamu anggap aku apa? Hah? Aduh, aduh enggak, enggak, maaf, maaf. Enggak, 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 enggak kayak gitu kok. Tadi mamaku telepon. Terus aku disuruh harus pulang karena dia sakit perut gitu. Maaf, maaf ya. Ya udah, iya iya. Tapi lain kali kamu jangan begitu ya. Iya. Tuh, ini sih. Mana lagi nih? Makanya pak, cari supir buat Tamara. Anak itu tolong nggak pergi pagi, pulang malam terus. Udah gitu, belum lagi ada laporan. Kalau dia itu kadang-kadang gak kuliah. Coba kemana dia pergi. Nah, kalau seandainya kita punya supir, Pak. Kita bisa tahu kemana aja dia pergi, ya kan? Ya, tapi kan cari supir itu gak gampang, Ma. Papa aja sampai sekarang ini belum ada supir. Gak dapat dapet Iya juga sih. Kamu udah nyampe? Oh, Oke, okay. kalau gitu nanti kamu langsung kesini aja ya. Kita ada di Resto Pelangi. Ah, oh, iya iya bu. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Supir baru. Iya, Ejeng. Eh, aku tuh beruntung banget loh. Aku tuh dapat supir udah orangnya cerdas, nurut, baik lagi. <laughs> Dari kampung. Iya, katanya sih dari Pemalang. Kasihan oh. dia itu putus sekolah. Nah, pengen coba cari kerja di Jakarta. Tahu sendiri dong, cari kerja di Jakarta itu kan susah. Akhirnya ya terpaksa deh jadi supir. Ya, kasihan ya. Iya, kasihan. Eh, jujur, udah gitu orangnya ganteng lagi. Sampai pembantuku tuh di rumah, aduh, sampai naksir loh sama dia. <laughs> Iya kalau pembantu yang naksir sih nggak apa-apa, asal jangan majikan yang naksir sama supir. Lo lo lo, itu dia. Aduh panjang umur diomongin datang sini sini.
Eris? Mama? Loh, jadi supirku ini anakmu, Jeng? Jeng, yang Jeng maksud supir itu dia? Iya. Dua hari kamu menghilang selama ini. Ternyata kamu jadi supirnya teman mama, iya? Maaf, ma, aku tuh gak tahu kalau Bu Anggi itu teman mama. Riz, sekarang kamu denger ya. Mau temennya mama atau bukan, pokoknya kamu gak boleh jadi supir. Kamu tuh memalukan, tau gak sih? Maaf ya, Ma. Tapi aku tuh mau belajar mandiri. Aku mau cari uang sendiri dan kerja apapun. Oke, okay. kamu mau mandiri. Pasti mama dukung. Sekarang gini ya. Papa kamu itu punya perusahaan. Kamu tinggal bilang sama papa kamu, kamu jabatan apa. Tapi bukan jadi supir. Aku gak mau kerja di perusahaan papa. Aku mau mandiri. Kamu dengar baik-baik ya. Kamu boleh kerja apa aja deh. Asal kamu jangan jadi supir. Lu maluin aja kamu. Kamu tuh. Mana aja kamu? Iya, aku dari kampus lah. Dari mana lagi? Mita bilang kamu nggak ke kampus. Hah? Enggak, enggak. Aku ke kampus kok. Udahlah, kamu nggak usah bohongin papa terus. Emangnya papa nggak tahu apa kalau kamu itu jarang ke kampus? Kamu itu sering ke mall sama pacar kamu. Oh, papa nih. Papa kepo banget deh. Enggak kali. Jawab biasa. dulu. Bener kan? Enggak, kampus. Bener. Pokoknya, papa akan segera carikan kamu supir. Biar papa bisa mengawasi kamu terus. Ih, papa itu namanya papa udah melanggar hak asasi manusia. Aku itu manusia merdeka, pak. Udahlah, kamu itu jangan lebay. Pokoknya kamu itu harus ada sopir, titik. Aku gak mau disupirin, aku mau ini tersendiri, titik. Enggak, kamu itu harus ada sopir, Tamara. Kalau enggak, uang bulanan kamu papa potong, papa kurangin. Setiap hariku di dalam arah keramaian. Lagian lo, masa nggak kenalin siapa aja temen nyokap lo? Mana gue tahu bro, lo tahu sendiri temen nyokap gue banyak. Secara itu gaul abis. Gue bingung sob sama lo, emangnya lo nggak pengen tuh? Simpuk manajer di kantor bokap lo. Eh, masih zaman hari gini kerja di perusahaan bokap. Hah? Oh, gak kali. Ah, denger ya, gue itu mau mandiri. Gue mau cari kerja apapun. Lagian kan, jadi supir cepet. Gampang juga. Iya eh, Nah, habis itu deh. Baru gue pikirin cari kerja lain. Kalau nggak salah, bosnya temen gue lagi butuh driver tuh. Gimana? Lo mau? Serius lo? Eh, umur lo. Tamara. Tolong kamu jelasin sama aku. Siapa cowok kemarin yang di sini? Hah? Uh, mau ngeles apa lagi kamu? Kamu jalan berdua sama cowok itu di sana. Hah? Kamu selingkuh ya? Enggak. Enggak, enggak, enggak. Aku selingkuh. Itu uh, teman kuliah aku namanya Ronald. Enggak selingkuh lah. Ada yang kuliah pagi di mall ya? Itu kan kuliah siang waktu itu. Terus aku juga lagi diskusi sama Ronald di sini. Iya. Terus kemarin kan kamu bilang, Hah? kamu tuh di rumah. Baru bangun dan baru mandi. Kamu bohong sama aku. Uh... Bingung ya? Mau cari alasan apa lagi? Paris, nanti kita berhenti di uh, mall ya. 
Kamu jangan lupa tuh, bawain semua barang-barang saya. Iya, Bu. Oh iya, Riz. Nanti jam 3 sore saya mau ada meeting. Kamu drop saya ya di restocking. Kemudian jam 4 sore kamu jemput saya lagi karena saya harus lanjut meeting lagi di Hotel Aston. Enggak lama sih, hmm, cuma satu jam. Setelah itu saya mau fitness di Cilandak. Enggak lama juga, cuma satu jam. Karena setelah itu saya harus lanjut meeting lagi ke tempat lain. Pokoknya kamu harus selalu standby dalam mobil. Karena suatu waktu hmm, jadwal saya bisa saja berubah. Hmm, baik, Bu. Ya, Bu. Nanti jam 8 malam saya juga mau ke salon, mau rapihin rambut karena saya ada acara makan malam di Hotel Akasa. Iya, Bu. Ini Ibu manusia apa robot ya? Jadi selama ini kamu ngedoain aku gitu? Uh, sorry. Kamu keterlaluan ya jadi cewek. Keterlaluan kadir banget sih. Eh, punya mulut tuh dijaga ya. Ngajar banget loh. Apa? Mau ngeres lagi? Eh, gue cowok bukan sih? Hah? Berani-beraninya lu nyakitin cewek ya? Eh, lo siapa? Hah? Ikut campur urusan orang sih? Lo gak perlu tahu gue siapa. Eh? Tapi kalau gue lihat ada cowok yang mau nyakitin cewek, gue gak terima. Dan lo bakal berurusan sama gue. Sayang, sayang. Nah itu tuh tadi untuk kamu cepet datang. Aku tadi mau dipukul sama dia. Eh. Hah? Jadi dia pacar kamu juga? Iya, dia yang pacar aku. Jago silat lagi. Jadi selama ini kamu bukan ngedoain aku. Malah ngetigain aku. Eh hey mas, hati-hati aja sama cewek ini mas. Dia tukang selingkuh, tukang bolong juga mas. Mulai detik ini, kita putus. Itu supir kemana lagi? Udah dipesenin ikut belanja. Dan sekalian bawain barang-barang saya, malah gak kelihatan batang hidungnya. Pacar anak saya. Lepasin nggak? Eh, sorry. Maaf, makasih ya. Lu yang waktu itu ngaku-ngaku hamil anak gue kan? Duh, gue juga nggak tahu kali kalau ketemunya lo lagi, lo lagi. Emangnya sebenarnya lo tuh kenapa sih? Ih, kepo. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Ternyata supir baru saya itu pacar kamu. Pantes aja ya Henry, susah banget buat hubungin kamu. Ternyata kalian berdua selingkuh. Enggak, enggak, enggak. Tante, bukan, tante, tante. saya bisa jelasin bukan, semuanya kok. Mulai hari ini, saya sudah tidak mau lagi ada hubungan dengan kalian. Sebagai mamanya Henry, saya nyatakan kamu dan anak saya putus. Tante, dengerin saya dulu Tante. Saya juga bisa jelasin Bu. Saya sudah tidak mau ya mendengar penjelasan apapun dari kalian. Saya udah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Eris, mulai hari ini, kamu saya pecat jadi supir saya. Mana kunci mobil saya? Tapi bu. Mana kunci mobil saya? Tante. Sini ikutin gue. Eh, gara-gara lu. Sekarang sama supir aneh kayak lo, aduh bisa menjatuhkan harkat dan martabat gue. Eh, ngomong apaan lo? Udah, udah, udah. Gini aja, mendingan supaya kita impas, gue doain lo deh supaya lo dapet pekerjaan baru, ya kan? Jadi, lo kehilangan pekerjaan, gue doain lo, ya kan? Impas. Hmm. Semoga majikan baru gue gak kayak lo. Semoga aku tidak mendapatkan supir seperti dia ya Tuhan. Amin. Ya sayang. Ih, 
sayang sayang Ih, takut banget kali ya gue taksir ih ngapain juga amit amit banget pacaran sama supir kamu malah aja sih aku rasa kamu nggak balas aku telepon juga nggak kamu angkat angkat Aku udah bilang sama kamu. Aku sekarang lagi nyari kerjaan. Kamu apa nyari kerja sih? Kan aku udah bilang kalau kamu nggak mau kerja di kantor papa kamu, kamu kerja di kantor papa aku aja. San, aku udah bilang. Aku itu mau belajar usaha sendiri. Aku nggak mau pakai fasilitas ortu. Ngapain sih? Kamu idealis idealis banget gitu? Hah, bukan idealis, tapi ngelatih. Kalau semua itu nggak bisa didapetin tanpa usaha. Terus kamu nyari kerja apa sampai nggak bisa hubungin aku kayak gitu? Ah, uh, San, sorry. Uh, aku sekarang lagi mau di interview nih. Ntar kita sambung lagi ya. Ya. Harus nyari kerja di mana sih? Kayaknya dia lebih mentingin kerjaan daripada gue. Lu di PHK sama Bu Nina, cuma gara-gara lo dikira pacaran sama pacar anak ya? Iya bro. Ya ampun sob, nasib lo kok jelek banget sih. Sob, lo di Ruki ya kali lo? Acul emang lo ya. Eh, mendingan lo cariin kerjaan buat gue lagi. Gila, lo pikir gue info locker? Ya kan lo punya banyak temen. Oh, gue inget sob. Bersyukur lo punya temen banyak channel kayak gue. Tapi... Ini sih kayak rada berat, Sob. Gimana? Udah, yang penting gua kerja. Oke, oke. Gua coba hubungi Blay, weh. Saya baca dari biodata yang kamu kirim kemarin, kamu baru jadi supir ya? Iya, Pak. Pantes. Penampilan kamu itu nggak seperti supir. Bapak bisa aja, Pak. Iya, penampilan kamu itu terlalu rapi untuk seorang supir. Oh ya ngomong-ngomong kamu kampungnya di mana? Uh, saya dari Tegal pak. Tegal? Iya pak. Kok logat kamu nggak medok Jawa ya? <laughs> uh, kan saya kan udah lama di Jakarta kak. Oh. Oke okay, kalau gitu nanti kamu ngantar bapak ketemu ibu dulu ya. Setelah itu baru kamu nanti jemput anak saya ya. Baik pak. Enggak, Ma. Aku kan udah bilang sama Ma, aku tuh enggak mau pakai supir. Aku mau nyupir sendiri. Enggak, sayang. Enggak. Pokoknya kamu enggak usah bantah-bantah Mama lagi deh. Kamu itu harus pakai supir, titik. Udah, kamu tunggu aja dia. Sebentar lagi dia datang jemput kamu ya. Ih, Ma. Ih. Kenapa, Ma? Ma, ganteng banget, Pak. Nah, pantas jadi supir tau gak sih, Pak? Ah, udah, ayo kita makan yuk, ayo. Papa bingung, Ma. Si Eris itu sebenarnya kerja di mana sih? Iya sih, dia bilangnya sama Mama kerjanya di Garmen. Tapi kantornya nggak tahu di mana sih. Bagus deh kalau gitu. Berarti dia memang punya niat untuk mandiri. Lagi ada untungnya kok. Dia nggak tidak menggunakan fasilitas perusahaan papa. Ya hitung-hitung dia bisa kerja keras lah ma. Mamanya juga anak laki ya. Ya kalau mama perhatiin gayanya nih pak ya. Kalau dia pergi kerja, dia tuh pakaiannya rapi, pakai jas. Ah, Mama yakin deh, berarti Eris itu punya jabatan di kantornya. Pagi, Mama. Hai, pagi, sayang. Pagi. Emma, hmm. 
Tadi katanya Bibi, dia kayak nyuci seragam supir gitu. Bibi kira sih punyanya Pak Dono, supir kita. Ya tanya dong sama Pak Dono. Udah, tapi katanya emang bukan punya Pak Dono. Ya terus punya siapa dong? Ya coba dicek lagi, siapa tahu punya siapa. Udah ntar mama cek ya. Mau apa? Kampusnya sini, ke semoga aja dia lagi nggak di kampus. Kok nggak bisa mati gue? Ada panas banget sih. Sfer baru ya? Kamu nggak mau sama supir baru? Ah, udah deh. Mendingan aku naik taksi online aja. Kayak biasanya gitu loh. Nggak perlu kan disupirin sama dia. Aduh, aku nggak sudi deh. Tamara, Ers itu baik. Dia juga bisa sekalian kan jagain kamu. Udah deh, kamu percaya sama papa. Lagi pula, cari supir itu susah saat ini, ya? Aduh, Pa. Tapi aku tuh nggak mau banget. Oh, Anjak banget sih lo. Halo? Halo, Tamara? Tamara? Dimatiin. Eh, yang bayar gue kan Mbak Belu, bukan lo. Masih untung tau gak lo dikasih supir? Coba kalau dibiarin. Ya gak sayang sama lo. Kurang ajar banget sih lo. Sini, 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 sini. Sini balikan handphone gue. Ya udah kalau mau gue supirin. Gue aduin semua kelakuan lo. Suka mainin cowok. Aduh, ya jangan gitu juga lah, gak usah pakai cara itu kan, jangan ya. Eh, ternyata nih anak bisa bertekuk lutut juga, kok kerjain ah. Please. Ya udah, pulang ya. Apaan sih, harusnya tuh gue yang ngatur, gue tuh majikan lo. Banyak mana? Gimana nih? Itu ke mall yang kemarin aja deh. Awas lu ganti-ganti lagi ya. Ya udah makanya cepetan dong. Iya bawel ah. Sabar napa. Tunggu sini ya, jangan kemana-mana gue mau parkir dulu. Iya. Halo, Eris, Tamara di mana? Iya bu, uh, itu apa? Tadi tadi ada bu, cuma. Uh... Ah, gitu aja sih. Kamu tuh gimana sih? Kamu itu saya suruh untuk jaga anak saya. Kenapa nggak dijagain coba? Saya telepon dia berkali-kali tuh, dia nggak ngangkat sama sekali. Di mana dia? I iya iya bu, saya cari sekarang ya bu ya. Kamu tuh gimana sih? Mana sih tuh anak? Susah. 
godain dia kayak ganteng aja yaudah yaudah abis ini ketemu di kafe warna-warni oke okay? oke okay, bye eh ngapain sih lo ngeliatin gue hah jangan Kok kayak Mas Heris ya? Ada apa Pak Dono? Itu Pak, anu, mobil yang di sebelah kayak Mas Heris Pak. Oh, yang bener. Berarti apa yang dibilang ibu bener dong. Eris dapat mobil baru di kantor barunya. Dapat mobil. Tapi 
kayaknya penumpangnya ada perempuan, Pak. Ah, masa? Oh iya Tam, by the way, kok gue nggak yakin ya kalau Eris itu supir pribadi lo? Maksudnya? Iya, coba deh lo lihat, sepatunya aja keluaran terbaru, bajunya yang dia pakai itu bagus banget, apalagi jam tangannya gila itu harganya mahal banget. Aduh, kayak gitu mah bisa tahu, beli mangga dua kan sekarang banyak. Iya, yeah. masa lo nggak bisa bedain sih mana barang asli atau palsu, kayak gitu? Aduh, udah deh, mendingan gak usah, gak usah pikirin yang kayak gitu, apaan sih? Dibilangin. Gila, gue sampai gak yakin bener-bener gue. Enak tuh kayaknya. Wih. Eh, lo mau ngapain? Mau mesen? Gak, gak. Lo ada mah? Gak. Gak bisa lo minum kopi, nanti mah lo kambuh. Gue gak nanggung. Gak apa-apa kali, sekali-sekali mah gak apa-apa, dokternya juga gak bakal marah sama Nanti, gue. Nanti, mah lo. Udah, Mas! Mas, ah. mau pesen dong. Gue gak tanggung jawab ya kalau mau Itu apa ya? Ini gue mesen black coffee gitu sih. Okay. Uh, apa ya? Uh, itu aja, double espresso. Double espresso? Iya. Yeah. Okay, tunggu ya, Mbak. Duh, di mana sih dompet gue? Apa ketinggalan di mobil ya? Udah pulang kantor? Uh, aku... Ini gak apa-apa. Hmm? Kenapa, Mas? Uh, apa namanya? Oh, enggak. Apa? Temen aku dompetnya ketinggalan di mobil. 
Terus kebetulan katanya dia lagi di sini. Jadi aku samperin. Hmm. Kamu sama siapa? Tuh, sama teman-teman. Ya udah. Mas duluan ya. Mas. Nanti gabung ya sama teman-teman. Kayaknya Mas langsung pulang deh, soalnya capek. Enak badan. Ya. Duluan ya. Terima kasih ya, Mas. Uh, mulai ya. Mbak, ini dompetnya. Uh, lama banget sih lo dari Bandung. Gak ada tadi di depan. Lo itu gak ada yang lo ambil kan? Awas ya, kalau hilang ganti lo. Tam, Tam, apaan sih? Bahasa lo gak enak banget tau gak sih dengerin ya? Mas, maafin Tamara ya, Mas. Sudah kan? Saya permisi dulu ya. Iya, sama-sama. Eh, eh, tunggu, tunggu, tunggu. Hari ini gue pulang malam, jadi lo cabut duluan aja sekarang. Maaf, Mbak. Tadi saya udah dipesan sama ibu Mbak. Katanya saya harus nunggu Mbak sampai pulang. Hah? Saya duluan ya. Mas Eris! Siapa tuh cewek? Apa? Eris ada di kedai kopi. Iya mbak, tapi cuma sebentar sih. Kayaknya nganterin dompet teman yang ketinggalan di mobil. Dompet? Temennya cewek atau cowok? Aduh. Duh, nggak lihat deh cewek apa cowok ya? Tadi soalnya ketemunya pas udah dia udah balik. Uh, Oke, okay, makasih ya. Bye. Tumben ya Eris ke kedai kopi. Dia ketemu siapa sih? Gue ke situ aja kali ya. Siapa tahu dia masih ada. Lo kenapa? Tam. Sakit banget nih. Malo kambu nih ya. Tadi kan udah bilang jangan minum kopi, tak marah. Ya. Udah ayo kita ke dokter. Ayo ayo. Jangan jangan udah aduh telepon supir gua aja deh sekarang. Sekarang sekarang cepetan. Siapa ini namanya? Ya, Mana supir supir? Aduh, oh, ini ini ini. ini. Ah. Halo? Mas Eris? Ke dalam, Mas. Tamara mahnya kumat. Iya, buruan ya? Iya, buruan, buruan, buruan. Duh, ini ini sakit banget. Bukan udah bilang tadi Tamara. Aduh, marah, lu gak usah. Aduh mana sih supir lu lama banget datangnya sabar sabar. Aduh, sakit banget. Iya, iya tahu tahu sakit. Aduh, sabar. Kenapa ini? Ini mahnya dia kumat. Ayo dong, bawa oh, iya, rumah iya. sakit. Aduh, Aduh gue beresin dulu posnya. Sebentar, sebentar. Sebentar ya. Ini nih. Ini lo bawa. Hati-hati ya. Ya, hati-hati ya. Hati-hati, hati-hati. Nah, lompat. Eh, hati-hati dong. Sakit ya? Sabar ya, kita sekarang ke dokter. Oh! Jadi ini yang bikin kamu susah dihubungin selama ini, ha? Susah? Ini gak kayak yang kamu kira kok. Bentar ya, aku jelasin semuanya ke kamu. Aku gak perlu penjelasan lagi ya. Udah jelas kan semuanya. Ngakunya nyari kerja, tapi kerjanya sama... Eh, 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 eh. Aduh. Aduh, kalian tuh ngomongin apaan sih? Aduh, gupin. Aduh, gue pin muntah. Aduh. Didi, gak usah acting. Emang musim ya sekarang. Cewek ngerubu cowok orang. Lo gak punya orat malu apa? San, kamu denger dulu. Kamu salah. Iya, aku salah. Aku salah nyadarin kalau kamu tuh jahat. Masih mending kalau kamu selingkuh sama cewek yang lebih cantik, lebih kaya daripada aku. Nah ini, masih waras kamu. Cukup, San. Kamu keterlaluan. Nggak cari siapa yang keterlaluan. Mulai hari ini, kita putus. Dia tuh bukan pacar aku, Sar. Diam aja, udah. Katanya kamu pinter. Harusnya kamu ngerti dong apa yang aku bilang kemarin. Kita putus, Eris. Susan, Susan. Please lah, dengerin aku dulu. Susan.
soal semalam, gue minta maaf ya. Udah gak usah ngomongin itu. Mual tau gak gue nginget ya? Iya bro, seneng dong lo. Nah juga lah, kita kan pacaran udah lama. Tapi bukannya lo sebel sama gue oleh dia, overprotektifnya dia, curigaan lagi tuh anak. Iya juga sih. Cuma kan kalau putusnya mendadak gini, gue kaget bro. Belum siap gue. Allah udahlah, lupain aja Susan. Terus lo pepet tuh anak poso. Poso tuh tak marah. Yo ih, siapa lagi? Ogah gue mah Cepet banget jawab ogahnya lu bro Dia kan cantik Baik juga tuh kayaknya Udah lu aja sama dia Gue mah eh Pak, bapak seriusan meetingnya di sini pak? Iya, saya mau ketemu dengan Pak Surya. Hah? Kenapa kamu? Enggak apa-apa, Pak. Oh. Ini. Oh ya, nanti tolong bawa intas saya ke dalam ya. Seriusan, Pak? Iya. Iya, udah deh. Tuh, mana caranya gue mau masuk ke dalam nih? Kantor bapak gue lagi. Kalau dia tahu, bisa mati gue. Maaf mas, mau ketemu siapa ya? Saya supir atas hantu mak, mengen kertas. Oh ya, silakan mas lewat situ. Suaranya kayak aku kenal. Siapa ya? 
Makasih ya. Eh, Jo. Apa kabar lu? Maaf, Mas siapa ya? Kok saya nggak kenal? Uh, sorry, Mas. Tadi saya ngelihat itu nama Mas di situ. Oh, iya. Tapi saya bingung. Kok suara Mas kayak suara anak bos saya? Mas Eris? Eris? Siapa tuh? Itu loh, Mas. Anak pemilik gedung ini. Yang orangnya ganteng, baik, dan juga banyak yang suka. Oh. Ya udah. Mari, Mas. Eh, mari, Mas. Mana sih? Lihat jemput nggak sih? Jam segini belum dateng. Apa janjian dia marah ya sama gue? Aduh, tapi kalau telepon... Gengsi ah. Duh, mana sih? Tak marah? Edwin? Lo ngapain? Uh, Bukannya jam kuliah lo belum selesai? Udah kok, ini lagi nunggu di jam. Mau gue antar gak? Bukannya lo marah sama gue ya? Marah? Marah apaan? Iya yang waktu itu yang di mall itu, kan gue tinggalin lo. Yang abis ngedate itu, terus abis itu gue gak ada kabar. Halah Tam, Tam. Yang itu? Gue udah gak inget kok, ayo naik-naik. Ayo naik ah. Ayo naik cepet. Tumben sih lu baik, biasanya dendaman banget ya, sama gue. Ya mana mungkin sih gue dendam sama lu ah. Ayo naik. Iya. Yeah. Jadi baju ini yang setiap hari ada di mesin cuci? Iya bu. Uh, Bibi udah tanya sama Satpam, sama Supir, sama ya tukang kebun. Siapa tahu punya mereka loh. Gak ada bu. Ya terus punya siapa dong Bi? Maaf Bu, saya teh pernah melihat Mas Erik membawa baju-baju yang sudah disetrika dibawa ke kamarnya. Tapi saya teh nggak berani nanya. Mas Eris? Iya Bu. Jadi ya mungkin minggu depan rencananya proyeknya ke jalan. Oke, okay. siap, siap Pak. Mas Op. Kamu siapa ya? Permisi Pak. Saya mau ngantar tas bapak ini. Ah, sebentar dulu. Kamu itu siapa? Kenapa bukan supir saya yang antar tas saya? Oh, tadi katanya supir bapak sakit perut. Jadi dia nitip sama saya, Pak. Tapi baju kamu itu mirip seperti yang dipakai supir saya hari ini, loh. Baju yang ini, Pak? Iya. Ini saya beli di Losinan, Pak. Murah, kan? Jadi saya yakin pasti banyak punya, Pak. Kamu siapa sih? Kayaknya... Saya kenal banget nih suaranya. Oh, saya kar karyawan lepas, Pak. Uh, saya permisi dulu ya, Pak. Ini coba. Dulu, ya. Eh, uh, eh, kenapa, Pak? Ini, Pak. Kayaknya saya kenal banget suara siapa ya? Mungkin mirip. Dia juga kan mirip baju yang dipakai supir saya hari ini. Ya kan? Ah. Eh, Pak, kita lanjut, Pak. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Beneran kok, aku gak akan ninggalin kamu dalam keadaan apapun. Serius. Kamu serius? Iya. Nanti kalau ada cowok yang keren, yang ganteng lebih daripada aku gimana? Enggak lah, aku janji bakalan jadi cewek yang paling setia buat kamu. Kamu serius? <laughs> kamu serius? Iya. Aku makin sayang sama kamu. Aku juga. <laughs> pun ternyata Edwin gak marah sama gue. Dia masih cinta dan sayang sama gue. Gue harus setia sama dia. Oh, ternyata ini. Cewek yang suka ngerebut pacar orang dan punya banyak cowok. Lo siapa sih? Gue. Gue pacarnya Edwin. Beneran, Win? Eh, lo gak usah nanya deh. Lo lihat aja cincin di jari dia. Kita tuh udah tunangan. Kamu tau gak sih, aku dia tadi tuh digodain sama dia, padahal aku gak mau. Eh, 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 lo jangan ngomong bohong ya. Lo berarti dari tadi bohongin gue, barusan lo bilang lo cinta sama gue. Eh, dasar lo ya, Cia, gak tau malu. Lo gak laku apa, sampai tunangan orang aja lo deketin juga. Eh, bisa gak sih gak pakai kekerasan? Lepasin kayak gue. 
Sini lu ya. Udah. Eh, siapa sih? Gua enggak tahu sama lu. Eh, udah udah udah. Eh, udah. Aduh, pergi. Ayo deh. Pergi lo. Apaan sih gua jadi berantem kayak gini? Oh, enggak apa-apa kan? Iya, enggak apa. Lo tuh. Coba lihat. Oh, apa enggak? Apa? Untung kafe ini punya kotak P3K. Sini. Sakit ya? Iya. Berdiri ku di sini. Aduh, kok jantung gue kayak gini lagi sih? Aduh, ganteng banget. Selama ini mata gue buta atau rabun sih sampai gak nyadar ada supir seganteng dia. Gentle, baik lagi. Hati kecilku. Udah belum? Ah, uh, udah. Lo gak apa-apa? Gak udah gak apa-apa. Riz, maaf ya gara-gara gue lo jadi kena itu. Ya gak apa-apa. Udah malam nih, pulang yuk. Eh tunggu. Tapi kok lo bisa tau sih gue ada di sini? Raut wajahmu dalam benar Apa gue aja ya? Kali aja kan dia ke kampus jemput gue. Gue mau ke kafe Azza. Lo nggak perlu jemput gue di kampus. Gue bisa pulang sendiri. Udah ingat? Oh, oh iya. Gue yang ngasih tau lo. Lupa. Udah maaf. Jangan nih. Sekarang. Yuk. Chris. Lo ngadu ya sama bokap nyokap gue? Buat apa? Gak penting tau gak? Ya bisa lo aneh. Kenapa sih lo marah? Gue bingung sama lo. Gue aja cowok. Gak berani punya pacar lebih dari satu. Nah lo. Gue heran, bisa gitu punya hak nurani, mainin hati cowok mulu kerjaan. Ya gue juga nyesel sih sama kelakuan gue sama ini. Lo sadar, sekarang cowok lo masih ada berapa sih? Iya lo tuh ngomong apaan sih? Gue tuh sekarang udah gak punya cowok, semua ninggalin gue. Eh. Lo bohongin gue gimana caranya gue bisa tahu coba? Eh Riz, gue tuh beneran. Ini tuh gue.
<tuh> Baru mau nanya udah tidur aja. Riz? Eh Riz? salah lihat gue pagi-pagi gini udah duduk manis di mobil ini juga jam berapa kan lo sendiri yang bilang ke gue katanya gue harus kembali ke kampus ya kan harus kuliah hmm. terus ya udah sekarang kita ke kampus karena gue udah kuliah pagi habis itu lo anterin gue belanja oke oke deh bos semangat gue kalau kayak gini oh iya ke situ ya. Siap. Siap. Sekarang waktunya lo makan dan minum. Nih, gue beliin. Udah dong, jangan belajar terus. Makan dulu. Kalau lo kayak gini tiap hari, gue yakin. Pasti lo bisa dapet kumlo.
tuh apa sih, Ma? Anak kamu tuh. Sampai sekarang dia masih jadi supir. Sekarang kamu jelasin sama Mama. Sama Papa kamu juga. Kenapa sih kamu seneng banget jadi supir? Hah? Mama dapat fotonya dari mana? Riz, kamu jangan tanya Mama dapat dari mana foto ini. Mulai sekarang kamu berhenti jadi supir. Gak bisa gitu dong, Ma. Hah? Gak bisa gitu, kata kamu. Kamu dengar baik-baik ya. Mulai detik ini kamu harus berhenti jadi supir. Karena kamu harus jaga nama baik papa kamu dan mama kamu. Mau taruh di mana muka mama? Kalau kamu jadi supir, kamu itu anak pengusaha kaya. Sadar gak sih kamu? Udah, Ma. Tenang, udah. Pak. Pantesan aja ya Pak ya, selama ini Mama itu sering lihat baju supir di belakang. Mama udah selidikin kemana-mana, ternyata bajunya dia. Kamu tuh bener-bener bikin malu tau gak? Keterlaluan kamu itu. Ma, maafin Eris ya. Eris tuh gak maksud apa-apa. Eris cuma mau mandiri. Ya, mandiri kan kamu bilang. Kamu dengar dong Eris, kerjaan lain tuh banyak bukan jadi supir. Apalagi selama ini kamu bohong gak sama Mama sama Papa. Kamu bilang kamu kerja di garment. Bisa kamu bohongin orang tua gara-gara itu? Pa, mama minta tolong ya sama papa. Tolong kasih kerjaan Eris ini di kantor papa deh. Ah, kalau papa sih fine-fine aja. Ya kamu tanya anaknya mau nggak? Kamu harus mau, oke? Okay? Ma. balik lagi naik taksi online gitu mah? Iya ya ya udah deh. Duh. Apaan sih kok nggak aktif? Kenapa coba mendadak berhenti kerja? Jadi ini, majikan Eris. Lo siapa ya? Kayaknya gue pernah lihat lo deh. Gue ceweknya Eris. Dan ini info aja ya buat lo. Eris itu sebenarnya bukan supir. Dia anak pengusaha terkenal. Kayaknya gak etis deh cara perlakuan lo sama Eris selama ini. Pengusaha terkenal? Iya. Yeah. Dan mulai hari ini, Eris udah nggak bekerja sebagai supir lo lagi. Karena itu pekerjaan yang nggak pantas buat dia. Dan gue minta sama lo, jangan ganggu cowok gue lagi. Ngerti? Riz. Papa ngerti niat kamu tuh baik, kamu sebenernya mau mandiri kan? Tapi ya cuma gara-gara kamu gak mau kerja di perusahaan papa, kok jadi supir sih? Ya jelas mama kamu marah lah. Pa, kerjaan paling gampang dan cepet kan jadi supir. Iya, papa ngerti. Tapi kamu harus mikirin mama kamu juga. Kamu juga harus mikirin nama baik papa. Masa sih? Seorang direktur yang punya lima perusahaan, anaknya jadi supir. Pa, Eris tuh pengen jadi kayak papa. Papa kan bisa kayak gini sekarang, soalnya papa mulai semuanya sendiri. Iya. Tapi ya, dulu memang pernah papa jadi supir. Tapi kamu jangan ngikutin langkah papa dong sekarang. Zaman kan udah berubah, Riz. Udah gini aja deh. Kamu kerja di perusahaan papa, kamu bikin maju tuh perusahaan papa dengan cara kamu. Tapi, Pak. Udah, gak usah tapi-tapian. Itu, mama kamu tuh vertigo tuh gara-gara mikirin kamu. Ya? Amara. Siapa sih lo? Gak kenal. Kok gitu sih? 
Duh, nggak usah pakai bahasa basi kali. Gue kan bilang gue nggak kenal. Lo kenapa sih? Duh, lo nggak usah belaga bego ya. Gue tahu lo bohongin gue. Lo kan udah bilang gue nggak suka cowok pembohong. Terus sana lo pergi deh. Ham, dengerin penjelasan gue dulu lah. Oh, dan satu lagi. Semakin dewasa, tambah pinter. Ah, papa bisa aja. Eh, oh ya, Pak, Papa udah bilangin kan sama teman Papa itu kalau misalnya aku mau wawancara dia seputar bisnisnya untuk materi skripsi aku. Oh, udah dong, sayang. Oh ya, Papa nggak antar kamu ketemu Pak Surya, nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa dong, Berani kan? Berani, oh. aku bakalan cantik dan baik. Sip, pas. Ah. Ya udah, aku ya. duluan ya, Pak. Hati-hati ya, sayang ya. Sebentar. Mm. Oke okay, ya, kamu hati-hati ya sayang ya. Iya. Bye papa. Ya, bye. Doain ya. ya. si Tamara, cari gue hubungin nggak bisa terus. Eh, Chris, Hah? konsep pemasaran yang kamu bilang ke Papa tak kemarin, yang untuk daerah-daerah itu kayaknya luar biasa loh. Itu bisa kita terapin tuh. Berarti kita terapin aja terus ya Pak ya. Bisa, bisa kita coba. Oh ya Riz, Kenapa? nanti anaknya partner Papa mau datang ke sini, dia minta penjelasan tentang usaha kita. Kamu temenin Papa ya. Siapa tahu ada yang salah-salah. Boleh, boleh. Ah. Uh, pa, aku telepon temen aku bentar ya. Aku tunggu sini aja. Kamu kenapa sih? Kayaknya gelisah bener. Ya lah, Pak. Biasa. Bentar ya, Pak. Oh.
Masuk. Misi Om. Oh, Tamara ya? Iya. Ya, silakan, silakan. Hmm, gini. Jadi aku mau tanya-tanya sedikit sih soal bisnis Om ini buat skripsi aku. Boleh, boleh. Iya. Okay. Apa yang bisa Om bantu, Om? Coba telepon lagi deh. Mana si Tamara? Dia nggak sadar apa kalau gua kangen. Papa. Halo Pak. Oh iya ya. Oke, aku ke ruangan sekarang ya. Oke Pak. Oh gitu Om, iya 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 iya. Iya, Om punya anak satu, tapi dia sama sekali nggak mau ikut campur urusan bisnis Om. Katanya sih dia nggak merasa mandiri kalau dia bantu Om di sini, makanya dia cari kerjaan lain. Oh gitu, kalau boleh tahu kerjaannya apa ya Om? <tuh> udah kita nggak usah bahas kerjaannya. Yang penting anak Om sekarang sudah berubah dan dia mau bantu usaha di perusahaan Om ini. Oh. Dia punya konsep. Untuk, uh, tentang marketingnya sampai ke pelosok-pelosok daerah loh. Oh bagus ya, iya iya bagus bagus. Nah untuk lebih jelasnya nanti Om biar panggil anak Om ya, nanti oh, iya. kalian bisa saling sharing. Iya boleh boleh boleh. Ah, saya kemana ini? Nah ini anak Om nih, kenalin. bisa. Gua ke rumah lo, lo gak mau ketemu. Lo kenapa? Gua gak kenal sama lo. Mau sampai kapan sih lo ngukum gua kayak gini? Hah? Lo gak tahu apa? Gua itu pengen banget ketemu sama lo. Mau ngapain sih lo ketemu sama gue? Gua mau jelasin semuanya itu. Gue mau jelasin kenapa gua bohong sama lo. Gue itu. Bokap lo udah cerita semuanya. Jadi gak ada lagi yang perlu lo jelasin. Lo kenapa masih marah sama
Gue jadi cinta